നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് വെറും ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാസം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കമ്പനിയുടെ ലാഭം വിഹിതം വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു പഠനമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ പേര് ബാക്കി ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം ഈ കമ്പനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കമ്പനി പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യോപക സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെല്ലാം ലഭിക്കുമോ അതെല്ലാം ഈ കമ്പനി വഴിയും ലഭിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും പോളിസി അനുസരിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് ഒരു നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം നാം കമ്പനിയിൽ ചെന്ന് വാങ് കടയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ കമ്പനിയുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും പത്ത് രൂപ കമ്പനിയുടെ ലാഭ വിഹിതവും ലാഭവും ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ഇടനിലക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്യക്കാർക്കും കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു കമ്പനി ആയിരം കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഉൽപാദന ചെലവനായിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത് കോടിയും പത്ത് കോടി കമ്പനിയുടെ ലാഭവും ബാക്കി അറുപത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അറുപത് കോടി രൂപയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലാഭവിഹിതമായിട്ട് കമ്പനി തരുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പൈസ വരുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ അറുപത് കോടിയുടെ അറുപത് കോടി ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാഭം വീതിച്ചു നൽകി തരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അറുപത് കോടി രൂപയുടെ ലാഭവിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായിട്ടല്ല വീതിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് വീതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പൈസ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങാം ഇത് ഷെയറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാൻ നേരത്ത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നമുക്കൊരു ഇൻട്രഡ്യൂസറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഷെയർ വാങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബാങ്കിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തണം ബാങ്കെല്ലാം സർവ്വയാ സർവ്വയാ വ്യാപകമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രഡ്യൂസറെ എൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഷെയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഷെയർ വാങ്ങിയ ഒരാളെ ആളുടെ ഇൻട്രഡ്യൂ ആൾ നമ്മളെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എൻ്റെ നമ്പറാണ് തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മാത്രമേ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ നിലവിലിപ്പോൾ കർണാടകയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം സംശയങ്ങളെല്ലാം അയക്കാം അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് അന്നേരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എട്ടക്ക നമ്പറുള്ള ഒരു ഐ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സിറ്റികളിൽ തന്നെയും ഈ കമ്പനിയുടെ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം ഈ ഐ ഡി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആയിരം രൂപയുടെ അതായത് ഡീപ്പ് റേറ്റിൽ ആയിരം രൂപയുടെ സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് പൈസ നമുക്ക് ആരുടെയും കൈവശം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി ഡീ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ ഡി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരം രൂപയുടെ ഡീ പി പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇര
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഒന്ന് ആയുഷ്കാല മെമ്പർഷിപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്കാല മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയർ വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡി പി റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം വിൽക്കാം വാങ്ങാം എവിടെ ചെന്നാലും ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷോപ്പ് എവിടെ ഏത് ഷോപ്പിൽ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ സാധനം ലഭിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ പുറത്തു നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ ലാഭിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ലഭിച്ചു കമ്പനി ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് പോയിൻ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നു ആറാമത്തെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് രൂപ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോയി എപ്പോൾ പോയി വാങ്ങിയാലും അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഡി പി റേറ്റിലാണ് വാങ്ങുന്നത് ഡി പി റേറ്റിന് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻ്റ് മുപ്പത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാരനായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവിഹിതം തരുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് പോയിൻ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭ നിങ്ങൾക്ക് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ആ പൈസ വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റ് കൂട്ടുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ പൈസയുടെ അക്കൗ ശതമാന കണക്കുകൾ നമുക്ക് കൂടി വരും മുപ്പത് രൂപ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പിന്നീട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ആ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നോ കമ്പൽസറി ടു ബൈ എഗെയിൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആയുഷ്കാല മെമ്പർഷിപ്പിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ സാധനം വാങ്ങണമെന്ന് കമ്പനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ സാധനം നല്ലതാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നല്ലതാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സാധനം തന്നെ വാങ്ങുകയും അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശീലിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കയറി വരും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് കേടി കയറി വരുന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടുവാനുള്ള മറ്റ് ഒരു മാർഗവും കൂടിയുണ്ട് ആ മാർഗവും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് താല്പര്യമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതാണ് ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും പറ്റിക്കാത്ത ഒരു പ്രക്രിയ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് അയയ്ക്കുക ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അയക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വീഡിയോയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ